بسم الله الرحمن الرحيم একজন পিতা ও আলেমেদিন হিসেবে শেখ আব্দুর রাজ্জাক বিন ইউসুফ সম্পর্কে আপনার মন্তব্য কি আসলে এটা আমার কাছে অনেক জটিল প্রশ্ন সহজ প্রশ্ন না কেন জটিল প্রশ্ন যে নিজের পিতা বিষয়ে বলাটা মানুষ মনে করবে যে নিজের পিতা এই জন্য প্রশংসা করতেছে না আসলে আমাদের বেশ কিছু ভাইয়ের মানে পক্ষ থেকে প্রশ্ন তো এই জন্য মানে আপনি বলছেন না আর কি মানে আপনার কাছ থেকে জানতে চাচ্ছেন যাক আলহামদুলিল্লাহ তো আমার প্রথম কথা হচ্ছে যে পিতা হিসেবে আলিম হিসেবে না প্রথম কথা হচ্ছে পিতা হিসেবে আমি আমার পিতার কোনো কিছুই ভাষায় বর্ণনা করতে পারবো না তার এহসান তার দয়া তার সেবা একজন পিতা হিসেবে ইন এনি কোনো লাভস কোনো ওয়ার্ড এটা বর্ণনা করতে সক্ষম নাই তিনি তার জীবনের সব কিছু দিয়ে চেয়েছেন আমাদেরকে মানুষ করতে সব কিছু দিয়ে এবং এখনও আজও এত বড় হওয়ার পরও পড়াশোনা শেষ করার পরও তার নিজের কোনো কাজের কথা আমাদেরকে বলে না যেন আমাদের পড়াশোনার সময় নষ্ট না হয় যেটা আমাদেরকে কষ্ট দেয় যে এই সাবুর এই কাজটা একটু করে দিই কিন্তু তিনি এটা বলেন না যে না তোমাদেরকে পড়তে হবে পড়ে মানুষ হও তো শুরুর থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত উনি যা কিছু করেছেন আমাদের পড়াশোনার জন্য সেটা অর্থনৈতিকভাবে ওনার মেধা দিয়ে ওনার জ্ঞান দিয়ে সেটার ভাষায় প্রকাশ করার আমার কাছে কিছুই নাই আমি শুধু এতটুকুই বলবো যে রব্বি রাহম কামার রব্বি আনি সাগিরা তিনি যেভাবে আমাকে দিয়েছেন আল্লাহ যেন তার চেয়ে ভালোভাবে এর বিনিময়ে মানে আমি মাঝে মাঝে আল্লাহর কাছে দোয়া করি যে আল্লাহ তিনি আমাকে আমার ইলিমের মূলটা তো তার কাছ থেকে আরবি ভাষা শিক্ষা কোরআন হাদিস শুরুটা তার কাছ থেকে তার অর্থ তার ধন সম্পদ তার সময় তার চিন্তা তার পরামর্শ তিনি যে সময়গুলো আমার পিছনে দিয়েছেন এর বিনিময়ে কমসে কম তুমি তাকে সুস্থ রাখো জীবিত রাখো ভালো রাখো আমিন এই দোয়া আমি আল্লাহর কাছে করি তো পিতা হিসেবে আমার কিছুই নাই ভাষায় প্রকাশ করার তার অবদান বর্ণনা করার জন্য এটা কি শুধু আপনার বেলা না আপনার অন্যান্য ভাই বোনের ক্ষেত্রেও না শুধু আমার বেলায় নয় বরং অন্যান্য সব ভাই বোনের ক্ষেত্রেও তাদেরকেও জিজ্ঞেস করলে তারা এটাই বলবে তারা কে কী করছেন এখন আমার আমরা তিন ভাই দুই বোন তার মধ্যে আমার মেজ ভাই আব্দুর রহমান জামিয়া সালাফে বানারাস যেখানে আমি পড়তে গেছিলাম কিন্তু পড়া হয়নি সেখানে আব্দুর রহমান পড়তেছে দাওরায় হাদিস লাস্ট ইয়ার এবং কিং আব্দুল আজিজ বিশ্ববিদ্যালয় যেটা জেদ্দাতে অনেক ভালো একটা বিশ্ববিদ্যালয় আন্তর্জাতিক মানের বিশ্ববিদ্যালয় সৌদিতে সবচেয়ে বেস্ট র্যাঙ্কিং আছে সেখান থেকে ওর স্কলারশিপ আসছে এবং আল্লাহ তৌফিক দিলে হয়তো এক এক বছরের মধ্যে ওখানে যাবে ইনশাল্লাহ আর যেটা ছোট ভাই আব্দুর রহিম সেটা এবছর আলিম পাশ করলো এখন চেষ্টায় আছে আল্লাহ যদি তাকে তৌফিক দেয় কোথাও পড়াশোনার আমরা দোয়া করি যেন আল্লাহ তাকে তৌফিক দেয় আল্লাহ মামি তাহলে সে পড়াশোনা করবে সামনে ইনশাল্লাহ চেষ্টা করতেছে সে আর তারপরে দুই বোন তার মধ্যে মারিয়াম দুই বোনের মধ্যে যে বড় আমরা পরপর তিন ভাই তিন ভাইয়ের পরে মারিয়াম মারিয়াম কোরআনের হাফিজ এখন দাখিল পাশ করেছে পড়াশোনা করতেছে আমার কাছে মহিলা মাদ্রাসায় পড়াশোনা করে ও খুব মেধাবে এবং ভালো আলহামদুলিল্লাহ তারপরে ছোট তো একদম ছোট আরিবা এই আর কি ওর বয়স কত আরিবার বয়স পাঁচ তো পিতা হিসেবে তো আব্বুর কথা বললাম আর আলিম হিসেবে আমার যতটুকু দেখা আব্বুকে আব্বুর পড়াশোনা সম্পর্কে আমি যতটুকু জানি তিনি বাংলাদেশ থেকে পড়াশোনা করেছেন এবং ভারতে ভারতে দুইবার দাওরায় হাদিস শেষ করেছেন একবার পশ্চিমবঙ্গ থেকে দাওরায় হাদিস শেষ করেছেন আর একবার উত্তর প্রদেশ যেটাকে বলা হয় ইউপি সেখান থেকে দাওরায় হাদিস শেষ করেছেন আর আব্বু ছাত্র জীবন থেকেই খুব পরিশ্রমী এবং এখনও খুব পরিশ্রমী আমাদের চাইতে অনেক বেশি পরিশ্রম করতে পারে সব কিছুতেই ওনার কাছে পরিশ্রম করতে কোনো বাধা নাই তো উনি ছাত্র জীবনে খুব পরিশ্রম ছিলেন পরিশ্রমী ছিলেন রাত দুটা পর্যন্ত পড়াশোনা করতেন এবং রাত দুটায় ঘুম গিয়ে আবার ফজরে সবার আগে উঠতেন ঘুম ওনার কোনো সময় জীবনে বেশি ছিল না আর সাত দিনের মধ্যে শুধু একদিন মাদ্রাসা থেকে বের হতেন এরকম আরও অনেক কিছু আছে তার জীবনে পড়াশোনার যেগুলো বিরল মানে পড়াশোনা ছাড়া উনি কিছু বুঝতেন না এবং উস্তাদেরাও তাকে আজও কোনার কিছু উস্তাদ জীবিত আছে যারা ওনাকে চিনে এক নামে এবং পড়াশোনার জগতে ছাত্রদের কাছে ওনার নাম দিয়ে উদাহরণ দেয় যে আব্দুর রাজাকের মতো তোমরা পড়াশোনা করো এইভাবে উদাহরণ দেয় তো উনি খুব পরিশ্রমী ছিলেন পরিশ্রমের দিক থেকে ছিলেন অতুলনীয় এবং এক ঘেম লেগে থাকতে পারেন যে কোনো কাজে তো পরিশ্রমের কারণে উনি শিখেছিলেন অবশ্যই কিছু আলহামদুলিল্লাহ বিশেষ করে কোরআন বর্তমানের ওনার যেটা অবস্থা সেটাতে মানে হাদিস ওনার অনেক মুখস্থ আমাদের চাইতেও অনেক বেশি আমাদের তো হাদিস ওরকম মুখস্থ নেই এবং আরও অনেকের চাইতেও অনেক বেশি হাদিস মুখস্থ হাদিস মুখস্থতে উনি একটা মানে বিরল 
অনেক হাদিস মুখস্থ বিশেষ করে পিস টিভি বাংলার যখন উনি লেকচার দিতে যেতেন তখন উনি গল্প করেন যে অনেক যারা লেকচারার তারা একটা দুইটা লেকচার দেওয়ার পর মানে আবার নতুন লেকচারের জন্য প্রস্তুতি নেওয়া লাগে তো আব্বুর একটানা লেকচার চলতে থাকলে কোনো সমস্যা হয় না এত হাদিস মুখস্থ একটানা সতেরো আঠারো যত লেকচার নেওয়া যায় নিতে পারেন আমার কোনো আপত্তি নেই মানে আব্বু বলে যে আপনার ক্যামেরা যতক্ষণ চলবে আমার লেকচার ততক্ষণ চলবে কোনো সমস্যা নেই তো হাদিস মুখস্থের দিক থেকে খুব বিরল তো এই হাদিস মুখস্থটা যেখান থেকে শুরু সেটা হচ্ছে ওই যে মাদ্রাসার কথা যেটাতে বললাম জান্নাতপুর গোবিন্দগঞ্জ গাইবান্ধা ওই মাদ্রাসার যিনি সভাপতি ছিলেন ওনার নাম হচ্ছে আহমদ হোসেন মন্ডল তো উনি এদিকে খুব কট্টর ছিলেন উনি আব্বুকে মসজিদে খুদবা দিতে বলেন এবং বলেন হাদিস এবং কোরআনের অনুবাদ ছাড়া অন্য কিছু বললে মেম্বার থেকে নামিয়ে দেবো সোহান আল্লাহ তো আব্বু তখন ওনার এই কথার কারণে হাদিস এবং কোরআন মুখস্থ করা শুরু করে যে জুমার খুদবা দিতে হলে শুধু হাদিসের অনুবাদ করতে হবে আর কোরআনের অনুবাদ করতে হবে এই যে একটা স্পিড ওনার ভিতরে কাজ করে ওনার এই কথার কারণে তখন উনি হাদিস মুখস্থ করা শুরু করেন এবং হাদিস মুখস্থ আর হাদিসের অনুবাদ বক্তব্য মানে হাদিস পড়া হাদিসের অনুবাদ এই একটা সিলসিলা শুরু হয়ে যায় এবং যেটা ওনার বক্তব্যের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য যে হাদিস একটা বিষয়ে সালামের বিষয়ে আলোচনা করলে সালামের বিষয়ে যত হাদিস আছে সব হাদিস বর্ণনা করে সেগুলোর অনুবাদ করবে এটা ওনার বক্তব্যের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য তো আলেম হিসেবে আমি ওনাকে যতটুকু দেখি যে উনি যতটুকু বুঝেন ততটুকু আমল করার চেষ্টা করেন এবং আমলের দিক থেকে আমাদের চেতে এগিয়ে বিশেষ করে যতটুকু ওনার জানার মধ্যে পড়ে সেটা নফল সালাদ নফল সিয়াম সোমবার বৃহস্পতিবারের সিয়াম মাসের তিন দিনের সিয়াম দান সাদকা উনি যতটুকু জানেন ততটুকু উনি আমল করার চেষ্টা করেন এবং আরও একটা ওনার ভিতরে স্প্রিট কাজ করে যে পরিবারে ইসলামকে বাস্তবায়ন এটা উনি খুব স্ট্রিক্টলি বাস্তবায়ন করেন উনি ইসলাম যতটুকু বুঝেন সেটা যেতটুকুই উনি বুঝেন অতটুকু কীভাবে ওনার লাইফে বাস্তবায়ন করা যাবে কীভাবে ওনার ছেলেদের জীবনে বাস্তবায়ন করা যাবে কীভাবে ওনার পরিবারে বাস্তবায়ন করা যাবে এইটার পিছনে উনি পরিশ্রম করতে কোনো সময় কম করেননি এবং করেন না তো একজন আলহামদুলিল্লাহ একজন আলেম হিসেবে ওনার এটা একটা বৈশিষ্ট্য আমি দেখেছি উনি যতটুকু জানেন ততটুকু আমল করার চেষ্টা করেন দুই নম্বর ওই ভয়ভীতি তার ভিতরে কাজ করে না সেটা যেখানেই রাস্তাঘাটে চলতে ফিরতে যেখানেই কোনো খারাপ গুনাহের কাজ দেখেন সেটা তিনি বন্ধ করতে দ্বিধা করেন না আমরা গাড়িতে উঠলে যদি গাড়িতে গান চলে তো আমরা ভাবি যে একে যদি মানা করতে যাই তাহলে কি বলবে এটা আব্বুর কাছে কোনো পর না এক ধমক দিয়ে গান বন্ধ করে দেবে সেটা এই হেলিকপ্টারে হোক বিমানে হোক আর গাড়িতে হোক আর রাস্তায় হোক বহুদিন আব্বুর সাথে থাকে আমার দেখা তো উনি এগুলো কোনো পরোয়া করেন না কোনো দোকানে গেলে কোনো দোকানে টিভি চলতেছে বা গান চলতেছে সেখানে ওনার কিছু কাজ আছে বা নাপিতির কাছে চুল কাটতে গেলে সেখানে টিভিতে গান চলতেছে তো আমরা হয়তো ভাবি যে একে যদি বন্ধ করতে বলি তো কি বলবে আব্বু গেলেই দরজা থেকে এক ধমকে বন্ধ করে দেবে তো উনি মানে মন কারাত যেটা অন্যায় কাজ অন্যায় কাজের বাধা দিতে খুব সিদ্ধ হস্ত এবং কঠোর হস্ত কোনো পরোয়া করেন না এবং বক্তব্যের জগতেও কথা বলতে পরোয়া করেন না যেটা উনি বুঝেন স্ট্রিক্টলি সেটা বলেন ওনার বোঝাটা ভুল কি ঠিক আমি সেটা বলছি না এটা নিয়ে মানুষের মতভেদ থাকতে পারে আমি এটা বুঝাতে চাচ্ছি যে উনি যেটা বুঝেন যেটাকে ঠিক মনে করেন ওটাকে বলতে উনি দ্বিধাবোধ করেন না এতে ওনার সুলি হবে কি ফাঁসি হবে কি এবং কর্ম বাস্তবায়ন করেন জেল হবে এটা তিনি পরোয়া করেন না বক্তব্যের মাঠে স্টেজে এমপি আছে কি মন্ত্রী আছে এটাও উনি পরোয়া করেন না এবং এটা এরকম ওনার বহু ঘটনা আছে যে এমপি মন্ত্রী বক্তব্যে আছে এবং উনি বক্তব্য দিয়ে চলে গেছেন এমপি মন্ত্রী রাগ হয়ে আছে কেস করে দিয়েছে এরকম অনেক কিছু আছে যাই হোক উনি যেটা বুঝেন সেটাতে উনি পিছ পাহন না এটাও ওনার একটা বৈশিষ্ট্য সার্বিকভাবে মানে দিনের খেদমত করতে চান এবং এখন ওনার যেটা খেদমতের মাঠ সেটা হচ্ছে বই পুস্তক লেখা বক্তব্য দেওয়া এবং প্রতিষ্ঠান তৈরি করা বিশেষ করে জামিয়া সালাফিয়া যেটা নারায়ণগঞ্জ এবং জামিয়া সালাফিয়া যেটা রাজশাহী ডাঙ্গিপাড়া দুই প্রতিষ্ঠানের পিছনে অনেক সময় দেন এটা ওনার একটা নতুন ফিল্ড আগে শুধু বক্তব্য এবং লেখালেখির মধ্যে থাকলেও এই ফিল্ডে উনি এখন কাজ করতেছেন এবং পরিশ্রম করেন সার্বিক দুই প্রতিষ্ঠানের জন্য আর আমি সবচেয়ে লাস্টে যেটা ওনার ক্ষেত্রে বলবো যে ওনার প্রতিটা কাজের মধ্যে আমি এখলাস দেখতে পাই যেটা আমাদের চেয়ে বেশি এবং প্রতি কাজের মধ্যে আল্লাহ ভরসা দেখতে পাই যেটা আমাদের চেয়ে বেশি এই জিনিসগুলো তার কাছ থেকে পদে পদে শিখার আমরা কোনো কাজ করতে গেলে ভাবি যে এটার কী হবে না হবে আর উনি ভাবেন যে আল্লাহ দেখবে তো ওনার কাজের মধ্যে এখলাস এবং আল্লাহ ভরসাটা বেশি এই আর কি বাকি আমি দোয়া করি এবং মানুষের কাছেও দোয়া চাই যেন আল্লাহ সুবহান তালা তার হায়াত বাড়িয়ে দেন এবং তার যদি কোনো ভুল ত্রুটি থাকে সেটা সংশোধন করিয়ে নেওয়ার তৌফিক দান করেন এবং উনি যেন দিনের খেদমতে আরও বেশি কাজ করে যাওয়ার তৌফিক দান করেন সক্ষম
আমাদের কিছু মাঝাবি ভাই আপনার পিতা সম্পর্কে একটা আপত্তি করেন যে উনি কোরআন পড়তে পারেন না নাকি শুদ্ধ করে কোরআন পড়তে পারেন না আসলে কি এরকম কিছু নাকি ওনার জিহবাতে কোনো সমস্যা আছে এই প্রসঙ্গে একটু ক্লিয়ার হওয়া দরকার কারণ এটা নিয়ে অনেক কথাবার্তা হয় এখানে আমি যেটা মনে করি যে আঞ্চলিকতার একটা প্রভাব থাকে মানুষের জবানে মানুষের কথা এবং ভাষায় এবং আব্বুর বাংলা ভাষাতেও একটা সময় অনেক ছিল আঞ্চলিকতার প্রভাব এবং এখনও আছে এবং আমি মনে করি যে তার কোরআন পড়াটা তিনি সাধ্যমতো চেষ্টা করেন পড়ার সঠিক শুদ্ধভাবে বাকি যতটুকু হয় না এটা আল্লাহর ইচ্ছা যদি মানুষ মনে করে যে না হয় না তবে অর্থ যতক্ষণ বিকৃতি না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত ওটা চলবে গ্রহণযোগ্য কোরআন পড়া মানে এই নয় যে খুব সুর দিয়ে কোরআন পড়তে হবে বরং এটাও একটা খারাপ দিক যে মানুষ সুরের পিছনে পড়ে কিন্তু কোরআনের অর্থ বোঝে না তো সুরটা মূল বিষয় নয় সে কোরআন অর্থ বিকৃতি হচ্ছে কি না এটা হচ্ছে লাস্ট হাত যেটা সীমানা যদি অর্থ বিকৃতি না হয় তাহলে কোরআন পড়াটা শুদ্ধ গ্রহণযোগ্য এবং সে সে যদি অর্থ বুঝে তাহলে এটাই আল্লাহর কাম্য আল্লাহর এটা কাম্য নয় যে তুমি মনে গলার সুর দিয়ে কোরআনটা তেলাওয়াত করো তো আমি যেটা মনে করি যে আব আব্বু যেভাবে কোরআন তেলাওয়াত করে বা কোরআন যেটা পড়ে সেটা হয়তো বা কারি যারা খুব সুন্দর যারা তেলাওয়াত করতে পারে তাদের দিক থেকে হয়তো বা দুর্বল কিন্তু আমার মনে হয় না যে তার তেলাওয়াতে অর্থের কোনো বিকৃতি হয় এবং তিনি কোরআনের অর্থ বুঝেন এবং তিনি সাধ্য অনুযায়ী চেষ্টা করেন আর এরকম হাদিস আছে যে যারা কোরআন ভালোভাবে পড়তে পারে না তোতলামির কারণে বা সমস্যার কারণে তারা যদি চেষ্টা করে তো আল্লাহ সুবাহ তালা তাদেরকে ডবল নেকি দিবেন চেষ্টার কারণে তো মানুষের এই জাতীয় বিষয় নিয়ে আসলে টিটকারি করা উচিত নয় মজা ঠাট্টার বিষয় এগুলো নয় এগুলো তার সাধ্যে থাকে সাধ্য থাকার পরেও সে করছে না এটা ধরার বিষয় কিন্তু যেটা সাধ্যে নাই তুমি তার কথায় যখন তাকে পারতেছ না দলিলে যখন তাকে পারতেছ না তখন পার্সোনালি অ্যাটাক করতেছ পার্সোনাল বিষয়ে আঘাত করতেছ যে তুমি তো দেখতে কানা তোমার তো চোখ এরকম তোমার তো হাত এরকম পা এরকম এই যে এই দিকে যে মানুষ চলে যায় এবং আমি দোয়া করি যে আল্লাহ তাদের বুঝ দান করুক সুমতি দান করুক আল্লাহ মামিন এবং আমি চাই আল্লাহ সুবাহ তালা আব্বুর এই ক্রান্তেলাওয়াতের বিনিময়ে যতটুকু তার সাধ্য তাকে পূর্ণ নিকি দান করুক আল্লাহ মামিন এই আর কি এই বিষয়ে কথা সংক্ষিপ্ত